నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ డిఫెన్స్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి స్పైసీ నాన్ వెజ్ వంటలతో మన తెలుగు రుచి సిద్ధంగా ఉంది మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మసాలా వంటలు టేస్టీ టేస్టీ నాన్ వెజ్ వంటలు టేస్ట్ చూపించడానికి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందాం హలో అండి హాయ్ అండి హాయ్ మీ పేరు ప్రేమ అండి ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు దిల్షుక్ నగర్ నుండి దిల్షుక్ నగర్ ఓకే మీ పేరు సుప్రియ సుప్రియ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు దిల్షుక్ నగర్ నుండి దిల్షుక్ నగర్ సో ఇద్దరు ఒకటే ప్లేస్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ 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 ఏనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే కాని బాగా అవుతున్నారు మీరు బుజి బుజిగా బూరి లాంటి బుగ్గలతో ఓకే సార్ మరి ఏం వంట చేస్తారు సొరకాయ రొయ్యల కూర సొరకాయ రొయ్యల కూర సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి పోటీ అంతేనా రెడీ ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ ఏ వంట వంట పోటీ 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 అంతే అంతేగా అంతేగా సొరకాయ రొయ్యల కూర తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యలు పావు కిలో సొరకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన టమాటో ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సుప్రేమ గారు క్లీన్ తీసి వదిలేసారు అంతే క్లీన్ చేసి అంటే నేను అనేది ఉప్పు ఈ పసుపు అలా వేస్ట్ చేస్తుంటా అలా ఏమీ కాకుండా ప్లెయిన్ వాటర్ తో వాష్ చేసి పెట్టేసుకున్నారు తీసేసి అంతే జీలకర్ర ఆనియన్స్ ఉల్లిపాయలు వేసేయండి పచ్చిమిర్చి దీంతో పాటు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేస్తున్నారా పచ్చిమిరకాయలు మాత్రం కాస్త ఎక్కువ వేస్తున్నట్టున్నారు మీ చీరకు మ్యాచింగ్ చీరకు మ్యాచింగ్ ఓకే ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరకాయలు వేసేసాం వేగిన తర్వాత వేగిన తర్వాత అల్లం ఉల్లిపాయ వేస్ట్ వేస్తాను వేస్తారు ఓకే మీకు రెడీ అవ్వడం చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటా నేను పాలిష్ అంత మ్యాచింగ్ నగలు అన్ని అవునా చాలా ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఓకే సో ఏమేయాలి నెక్స్ట్ ఆలోచిస్తున్నారా అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ మేడం అల్లం వెల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లిగడ్డ పేస్ట్ ఒక స్పూన్ వేస్తున్నాను సో ఇవంటే ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నాను అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నాం మరి అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్న వంట అమ్మకు చేసి పెట్టాడా చేయలేదు మేడం చేయలేదా అయ్యో ఏ అమ్మ చేస్తే తిన్నాను కానీ నేను చేసి పెట్టలేదు ఇప్పుడే ఇక్కడ చేస్తున్నాను మీరు తిని చెప్పాలి ఎలా ఉందో తప్పకుండా ఓకే రొయ్యలు అది మామూలుగా అది రూల్ అనుకుంటా కదా చాలా మంది అమ్మల దగ్గర ఒక వంట మనం నేర్చుకొని వెళ్తాము ఆ వంట వచ్చి మనం హస్బెండ్ కో ఇంకా రిలేటివ్స్ ఎవరికైనా చేసి పెడతాం కానీ అదే వంట మళ్ళీ అమ్మ టేస్ట్ చూడడానికి ఉండదు ఎక్కడో చాలా రేర్గా అలాగా అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్న వంట అమ్మకే చేసి చూపించడం అనేది మిగతా నాకు తెలిసి ఒక తొంభై శాతం మంది అయితే అమ్మ దగ్గర నేర్చుకోవడం బయటకు వెళ్ళి హస్బెండ్ కి ఇంకెవరి ఇంకెవరికైనా ఫ్రెండ్స్ కి వండి పెట్టడం అలా సో లిట్ క్లోజ్ చేసేసాము ఇంకాసేపు మగ్గాల మాకు చెప్పకుండా రొయ్యలు వేసేసుకున్నారా ఏంటి చెప్పాను మేడం మీ మాట్లాడే గ్యాప్ లో మీరు అలా అలాగా ఓకే ఫస్ట్ రొయ్యలు వేసేసారు సో ఇప్పుడు ఏంటి మీ మగ్గాలు కాసేపు కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత సో మిగతా వేస్తారు ఓకే అయితే కాసేపు మగ్గని ఇద్దాం చూద్దామండి అయిపోయింది చూద్దామండి మగ్గిపోయింది మేడం సొరకాయ మొక్కలు వేసేయండి మీకు సొరకాయలో ఐడియా ఉంటుందండి లేత సొరకాయ ముదిరిన సొరకాయ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం లేతది మామూలుగా మనం సొరకాయలు తీసుకోవడం కాయగూరలు తీసుకుని మార్కెట్కి వెళ్తే సొరకాయలు ఒకటి బెండకాయలు ఒకటి ఎప్పుడు చూసిన ఇలా తుడాలు ఇరిగిపోయి ఉంటాయి బెండకాయలకి సొరకాయలకి ఏమో అన్ని గోర్లతో గుచ్చి గుచ్చి చూస్తుంటారు సో నేను అడుగుతుంది మీరు అలా చూడగానే గెస్ట్ చేసేస్తారా ఇది లేత సొరకాయ ఇది ముదిరిపోయిన సొరకాయ అని చూడగానే తెలిసిపోతుంది మేడం తెలిసిపోతుంది కొంచెం ఎక్కువ లావుగా ఉంటే ముదిరింది ముదిరింది ఇది కొంచెం చిన్న తీసుకోవాలి లేత ఓహో చిన్నగా ఉంటే అది లేతకాయ అనేసా నోట్ డిస్పాయింట్ అంటే చాలా మందికి తెలుసు 
ఇది నేను ఎందుకు అడిగాను అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు అప్పుడప్పుడే వంటలు నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళకి ఇంకా తెలియకుండా ఉండదు సాల్ట్ వేసేసుకున్నాం మేడం ఓకే వాసన బాగా వస్తుంది ఓకే మేడం సాల్ట్ వేసేసుకున్నాము సొరకాయలు వేసిన తర్వాత అనుకుంటా కదా స్మెల్ పసుపు కూడా వేసేసి వేసేయండి లిడ్ పెట్టేసుకుందాం మేడం ఓకే సో క్లోజ్ చేస్తాం చూద్దా సేపు మగ్గాలి చూద్దామండి చూద్దాం మేడం ఇది టమాటా వేసేసుకున్నాం జ్యూస్ వద్దా టమాటో జ్యూస్ రెడీ అయింది మేడం కారం వేసేసుకున్నాము ఏం వేసుకుందాం కారం కారం నెక్స్ట్ గరం మసాలా వేసుకున్నాం మేడం కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఫైనల్గా ఇది పెట్టేద్దాం మేడం కాసేపు మగ్గాల కొంచెం సేపు మగ్గాల మేడం చూద్దామండి అయిందని చూద్దాం మేడం అయిపోయినట్టే ఉంది అయిపోయింది మేడం తీసేద్దాం ఇంకా సొరకాయ రొయ్యల కూర రెడీ మేడం బాగుందండి చాలా బాగుంది చూడడానికి సొరకాయ రొయ్యల కూర రెడీ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా సొరకాయ రొయ్యల కూర తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో రొయ్యలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత సొరకాయ ముక్కలు ఉప్పు పసుపు వేసి మగ్గనివ్వాలి తర్వాత టమాటో ముక్కలు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత కారం గరం మసాలా వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సొరకాయ రొయ్యల కూర రెడీ సొరకాయ రొయ్యల కూర రెడీగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేయాలంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మన రావు గారికి వెల్కమ్ చెప్పేయాల్సిందే వెల్కమ్ రావు గారు హలో అండి సొరకాయ రొయ్యల కూర ఓకే ఎవరు చేశారండి నేనే చేశాను ఓకే మీరు చెప్పిన రూల్స్ సో దీంట్లో ఏంటి ఉప్పు కారం ఎలా ఉన్నది మైనస్ ప్లస్ ఏంటి ఏంటి తక్కువ ఎక్కువ ఆ డిష్ ఆవిడ గారు డిష్ చూసిన తర్వాత కూడా మేము జడ్జ్మెంట్ చెప్పాం ఓకే సార్ ఓకే సో మనం మరి మీ ఫ్రెండ్ డిష్ కూడా వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాల్సిందే ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిక్క ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్క రోజు గుప్పెడు అవిస గింజలను కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది ఒంట్లో ఉన్నటువంటి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గుండె పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి అంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ దరి చేరకుండా చూస్తాయి ఇలా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రయత్నించి చూడండి సుప్రియ గారు మరి మీరే వంట చేస్తారు చికెన్ టమాటా కర్రీ చికెన్ టమాటో కర్రీ బాగుంటుంది టమాటో చేస్తుంది ఏదైనా సరే బాగుంటుంది సో చికెన్ టమాటో కర్రీ మరి ఫ్రెండ్ కి గట్టి పోటీ వెళ్తానేమో ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ పోటీ పోటీ అంది మీరు పోటీ
ఓకే మరి చూద్దాం చికెన్ టమాటో కర్రీ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా చికెన్ టమాటో కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ పావు కిలో తరిగిన టమాటోలు రెండు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కొత్తిమీర కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా ఆయిల్ వేసుకున్నాము ఆనియన్స్ కొరియాండర్ మిర్చి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మిర్చి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర కొరియాండర్ మిక్సీ పట్టే పని ఉండగానే ఆయిల్ వేస్తారు ఇక్కడ గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీరని కలిపి గ్రైండ్ చేసేసారు ఆ పేస్ట్ ని ఇప్పుడు నూనె వేసుకున్నారు పసుపు సాల్ట్ ఉప్పు పసుపు ఉప్పు వేశారు కారం ధనియాల పౌడర్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలా కొంచెం కరివేపాకు సో ఈ చికెన్ ప్లెయిన్ గా ఉంది ఏం చేశారు ఇది మ్యారినేట్ చేశాను ఏమేమి వేశారు ఆయిల్ ఉప్పు లెమన్ కారం సో అలా ఎంతసేపు ఉంచుకోవాలి కలిపి ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది మీరేం చేస్తుంటారు బ్యూటీషియన్ బ్యూటీషియన్ సో పార్లర్ ఉందా ఇంట్లో ఏమైనా సర్వీస్ చేస్తారా పార్లర్ తీసుకు పార్లర్ తీసుకున్నారా ఓకే సో ఇప్పుడు బ్యూటీషియన్స్ చాలా బిజీగా ఉంటున్నారు కదా టైలరింగ్ అండ్ బ్యూటీషియన్స్ చాలా బిజీ ఉంటున్నారు కదా అవునా సో మీరు చేస్తారా లేకపోతే వర్కర్ కూడా వర్కర్స్ని పెట్టుకున్నారు సో మీరు చేయరా నేను అంటే ఎక్కువ కొంచెం ఎక్కువ మంది వస్తే చేస్తాను చేస్తారా ఓకే సో ఓనర్ కాబట్టి అలా కూర్చొని అలా పురమాయిస్తారన్నమాట పనులు పేషాలు చేయి నువ్వు వ్యాక్స్ చేయి నువ్వు బ్లీచ్ చేయి అంటారు అంతేనా అవును అవును అలానే ఇష్టం నాకు అలానే ఇష్టమా బిజీగా ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు మన నలుగురు స్టాఫ్ ఉన్నారు నలుగురు బిజీగా ఉన్నారు అన్నప్పుడు మనం వెళ్ళక తప్పదు కదా సార్ తప్పదు సో మొత్తం బాగా కలిపేశారు నెక్స్ట్ టమాటో ఇంకేమైనా ఐస్క్రీమ్ ఉందండి ఇంకేం లేదండి లాస్ట్ లో గరం మసాలా వేసుకొని కొరియాండర్ వేసుకొని ఓకే సో అయిపోయినట్టు ఇంకా సేపు మగ్గాలి మగ్గాలి మరి క్లోజ్ చేద్దామా లేదు చూద్దామండి అయిపోయిందని ఓకే చికెన్ బాగా ఉడికిపోయింది అనుకుంటున్నా చూడండి పీసెస్ ఎలా వచ్చేస్తున్నాయో చికెన్ టమాటా కర్రీ రెడీ థ్యాంక్ యూ చికెన్ టమాటా కర్రీ రెడీ
మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా చికెన్ టమాటో కర్రీ తయారీ విధానం మిక్సీ జార్ లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర వేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి చికెన్ లో ఉప్పు కారం పసుపు నిమ్మరసం నూనె వేసి బాగా కలిపి పక్కన ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న కొత్తిమీర పేస్ట్ పసుపు ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో చికెన్ వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత టమాటో ముక్కలు వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చికెన్ టమాటో కర్రీ రెడీ చికెన్ టమాటో కర్రీ సో రెడీగా ఉంది రావు గారు ఓకే ఇద్దరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఓకే సో ఇది చికెన్ టమాటో కూర అన్నారు కదా టమాటో కూర అన్న టమాటో ఎక్కువ ఉండాలి కొంచెం డ్రైగా ఉన్నది కొంచెం కారం కొంచెం హయ్యర్ సైడ్లో ఉన్నది అంతా ఓకే కానీ ఇంకా కొంచెం గ్రేవీ కావాలి ఇంకోటి ప్రాన్స్ లేనంటే ప్రాన్స్ సాఫ్ట్గా ఉన్నది సొరకాయ అంతా ఉడికింది కానీ కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువ ఉన్నది అనమాట మెయిన్ థింగ్ సో రెండిట్లో మైనస్ ప్లస్ చూస్తే దీనిలో గ్రేవీ లేదు దట్ ఈస్ ద మైనస్ మార్క్స్ బట్ టేస్ట్ వైజ్ ఇది బాగుంది అనమాట ప్రాన్ వచ్చి కొంచెం ఉప్పు వల్ల మీకు ఆ మైనస్ మార్క్స్ బేసిక్లీ సో బెస్ట్ డిష్ ఏంటంటే సింపుల్ కానీ కొంచెం గ్రేవీ ఉంటాయి ఇంకా బాగుంటుంది టమాటో అని మీరు చికెన్ టమాటో కర్రీ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఇంకొంచెం టమాటోస్ ఎక్కువ వేసి ఉంటే ఆ గ్రేవీ లాగా గుజ్జు బాగుంటుంది అలా సో ఎనివే కంగ్రాచులేషన్స్ ఈ టీవీ తెలుగు రుచి నుంచి కలాంజీలు వారి గిఫ్ట్ అవచ్చారు కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో కొంచెం మీకు అది ఉప్పు ఎక్కువైంది తెలుగు రుచి నుంచి మీకు కూడా ఒక గిఫ్ట్ మీరు కూడా బాగుంది కానీ ఆ ఉప్పు వల్ల మీకు మైనస్ ఓకే మరి మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా పార్టిసిపేట్ చేయాలండి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలండి ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ప్రతిరోజు పరగడుపునే ఒక గ్లాస్ వేడి నీళ్లు తాగుతూ ఉంటే మంచిది అందులో కూడా కాస్త పసుపు కలుపుకుని కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే జలుబు గొంతు నొప్పి ఇలాంటి సమస్యలు దూరం అవడమే కాకుండా శరీరంలో ఉన్నటువంటి విషతుల్యమైన టాక్సిన్స్ అన్నీ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది రకరకాల అనారోగ్య సమస్యలు దరి చేరకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు కారణ కారణంగా రావు గారు కారణ కారణంగా ఏం చేస్తున్నారు మసాలా మటన్ చాప్స్ మసాలా మటన్ చాప్స్ ఎస్ ఏదో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే సింపుల్ గా కొంచెం బాగుంటుంది ఓకే సింపుల్ గా కొంచెం బాగుంటుంది అంటే నేను ఎక్కువగానే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను ఓకే మరి మసాలా మటన్ చాప్స్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా మసాలా మటన్ చాప్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మటన్ చాప్స్ ఆరు ఆవ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పెరుగు పావు కప్పు పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ పచ్చి బొప్పాయి ముక్కలు కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా రావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం మెయిన్ థింగ్ మసాలా మటన్ చాప్స్ లో ఏంటంటే మెయిన్ థింగ్ ఇస్ మ్యారినేషన్ కుకింగ్ ప్రాసెస్ ఏం లేదు మీకు ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది కానీ మ్యారినేషన్ చేసుకుని అట్లీస్ట్ మీరు త్రీ అవర్స్ ఉండాలి బట్ మీరు ట్వెల్వ్ అవర్స్ ముందర పెట్టుకుంటే కూడా ఇంకా మంచిది దాంట్లో ఉప్పు కారం ప్లస్ మీ ల్యాంబ్ చాప్స్ వచ్చి అదే మటన్ చాప్స్ వచ్చి టెన్ రైజ్ అవుతుంది దానికి మనం పపాయ యూస్ చేస్తాం అనమాట ఇది మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఓకే సో ఆవు నూనె ఆవు నూనె 
కొంచెం గరం మసాలా చిల్లీ పౌడర్ కారం మీకు కొంచెం కారం అంటే స్పైసీ చేసుకోవచ్చు కొంచెం కారం ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చు ఇది జీలకర్ర పౌడర్ కొంచెం ఫ్లేవర్ అనమాట కొంచెం ధనియాల పౌడర్ సాల్ట్ లాస్ట్లో పెరుగు 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 మీరు బేసిక్లీ ఇది కూడా మ్యారినేషన్ అంటే సాఫ్ట్నెస్ రావడం టెండర్ అయ్యేది అనమాట ఎక్కువ పోతుంది ఎందుకంటే మీరు పాన్ ఫ్రై చేస్తారు ఎక్కువ పెరిగేస్తే ఆ మసాలా అంతా విడిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇది ల్యాంప్ చాప్స్ మీరు ఎప్పుడు టూ రెండు పెద్ద దొరికితే మీకు కొంచెం ముదురుగా ఉంటుంది అంటే టెండర్ ల్యాంప్ చాప్స్ అంటే చిన్న అనిమల్ ఉంటుంది సో అది ఇంత టూ పీసెస్ చేసుకోవాలన్నమాట టూ రిబ్స్ బేసిక్లీ ఇది మనం కొంచెం సో మీరు గ్రిల్ చేసేప్పుడు మీకు చేసుకోవాలన్నమాట నూనె మీ ఇంట్లో చార్కోల్ తోటి బార్బెక్యూ ఉంటే బార్బెక్యూలో కూడా చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ మోర్ హెల్దీ అండ్ మోర్ ఫ్లేవర్ గా అంటే ఇంకా బాగా టెంటింగ్ గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు కొంచెం ఫాస్ట్ చేసుకుందాం సో నార్మలీ ఇది ట్వెల్వ్ అవర్స్ మ్యారినేషన్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం వ్యూవర్స్కి చూపించాలని వెంటనే కలిపి మనం చూపిస్తాం అనమాట ట్వెల్వ్ అవర్స్లో మీకు ఇంకా బాగా టెండర్గా మంచి జ్యూసీగా బాగుంటుంది అనమాట ఉప్పు కారం కూడా బాగా పట్టుకుంటుంది సో ఇది కుక్ అవడానికి కొంతసేపు పడుతుంది సో లిక్ క్లోజ్ చేయాలా అలాగే ఉంచేది క్లోజ్ చేసాను నో ప్రాబ్లం ఓకే అయితే కాసేపు మగ్గనిద్దాం అయితే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా మనలో చాలామంది చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు బాగా వేడిగా ఉన్న నీళ్లతో స్నానం చేస్తూ ఉంటారు అలాగే వేసవి కాలం వస్తే చల్లటి నీళ్లతో స్నానం చేస్తూ ఉంటారు ఇలా చేయడం ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఏ సీజన్ అయినా సరే కాస్త గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో స్నానం చేస్తేనే ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అది తల స్నానం విషయానికి వస్తే చలికాలంలో కనుక బాగా వేడి నీళ్ళతో తల స్నానం చేసినట్లయితే జుట్టు బాగా డ్రై అయిపోతుంది అలాగే హెయిర్ ఫాలింగ్ కూడా ఎక్కువైపోతుంది అందుకని వీలైనంత వరకు గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో స్నానం చేయడమే మంచిది చిట్కా చూశారు కదా సరావు గారు మీకు ఆవ నూనె స్మెల్ వస్తుందా సో ఆఫ్ చేసుకుందాం నైఫ్ ఇన్
సో మసాలా మటన్ చాప్స్ రెడీ మసాలా మటన్ చాప్స్ రెడీ మరి వీటిని టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగని మరొకసారి చూద్దామా మసాలా మటన్ చాప్స్ తయారీ విధానం ఒక బౌల్ లో పచ్చి పప్పాయి తురుము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆవ నూనె గరం మసాలా కారం జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి ఉప్పు పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమంలో మటన్ చాప్స్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై వీటిని ప్యాన్ లో ఉంచి నూనెతో కాల్చుకోవాలి అంతే మసాలా మటన్ చాప్స్ రెడీ మసాలా మటన్ చాప్స్ రెడీ టేస్ట్ చేయడానికి నేను కూడా రెడీ ఓకే ఇది కరెక్ట్ గా తినే ప్రొసీజర్ తెలియకపోతే కష్టమేమో అవునండి చూడండి కరెక్ట్ గా కుక్ అయింది సాఫ్ట్ గా అంటే దీనికంటే మన ఇక్కడేనంటే ఫుల్ గా కుక్ చేసి తినాలంటారు అబ్రాడ్ లో దీనిలోనే మీడియం మీడియం రేర్ వెల్ డన్ అని ఉంటుంది అనమాట సో ఇది పర్ఫెక్ట్ కుకింగ్ కొందరు ఏంటంటే ఇంకా బాగా సాఫ్ట్గా ఉండాలంటారు సో ఆ ట్వెల్వ్ అవర్స్ మ్యాన్ మేనేజ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో మనం ఎలాగని చూపించాం కాబట్టి మనం వ్యూవర్స్ ట్రై చేసే వాళ్ళు అలాగే చేస్తారు ఎస్ సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి చూసారా సాఫ్ట్గా ఉంది టేస్ట్ కూడా తింటూ అవునవునే కమ్మగా ఉన్న ఫీలింగ్ ఉంది చాలా బాగుంది సో రావు గారు చెప్పినట్టు కానీ ట్రై చేయండి ఫస్ట్ అంటే ఆ ట్వెల్వ్ అవర్స్ కల్ మొత్తం మేనేజ్ చేసి నానబెట్టిన తర్వాత మీరు ఇది కుక్ చేసుకుంటే ఇంకొంచెం టేస్టీగా ఉంటుంది అని ఇప్పటికే చాలా బాగుంది మేబి ఇంకా ఇంకా బాగుండొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఒక కొత్త రకం డిష్ చూపించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా కొద్దిగా ఉసిరిపొడి తీసుకుని అందులో కాస్త పెరుగు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసేసి రాత్రంతా అలాగే ఉంచేసి ఉదయం లేచిన తర్వాత జుట్టుకి మాడికి బాగా అప్లై చేసుకుని ఒక వన్ అవర్ తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో కనుక తలస్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే జుట్టు ఒడ్డం తగ్గుతుంది తలలో డాండ్రఫ్ లాంటివి ఉంటే తగ్గిపోతాయి అలాగే జుట్టు కూడా పట్టు కుచ్చులాగా మెరుస్తూ ఒత్తుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు షఫ్ స్పెషల్ ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ ఒక కప్పు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సరా గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టార్ట్ చేసేద్దాం లివర్ ఇంత చూడ్డానికి కలర్ లో ఉంటది గాని అలా సమ మీద వేయగాన కలరే మారిపోతుంది అవును దాని పాయింట్ ఆపోజిట్ కలర్ వచ్చేస్తుంది పాయింట్ బ్లాక్ గా అయిపోతుంది అన్నమాట ఫస్ట్ నూని ఆ కాలిప్ కిచ్చులు ఉల్లిపాయలు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంది అది కొబ్బరి పేస్ట్ అవునండి అంటే లివర్ కొన్ని చాలా ఇష్టపడి తింటారు కొందరికి నచ్చదు మీకు ఎలాగా అలా ఏం లేదండి అంటే మరి ఇంట్రెస్టెడ్ గా తినడం అనేది జరగదు టైమ్ లో ఉంటే టేస్ట్ చేయడం కోసం అయినా తింటాను అండి ఆల్రెడీ టోల్ యూ ఆల్వేస్ నేను ఎక్కువ సీ ఫుడ్ ప్రిఫర్ చేస్తాను రెడ్ మీట్ వల్ల చికెన్ అంతే ఓకే సో ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బట్ మై అమ్మకి చాలా ఇష్టం ఓకే అంటే ఇది ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ 
కొందరు ఏంటంటే కుక్ చేసేప్పుడు హార్డ్గా కుక్ చేసేస్తారు యాక్చువల్లీ సాఫ్ట్గా ఉండాలి అప్పుడు కొంచెం తినడానికి బాగుంటుంది ఎక్కువ కుక్ చేస్తే ఒక హార్డ్ అయిపోయి మీకు కొబ్బరిలాగా అయిపోతుంది అన్నమాట అంటే రెండు రకాలుగా నేను కుక్ చేయడం చూసాను సాఫ్ట్గా ఉంది ఫుల్ డీప్ ఫ్రై లాగా అయిపోయి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఏవో పకోడీలు తిన్నట్టుగా తింటాను అన్ని పొడులే చాలా ఉన్నట్టున్నాయి సింపుల్ పొడిలు ఉన్నాయి ఏం లేదు రెగ్యులర్ సో లివర్ వస్తుంది సో ఇప్పుడే బాగా చూసుకోవాలి దీని కలరు తర్వాత ఈ కలర్లో ఉండదు పచ్చిమిరపకాయలు సాల్ట్ వేసుకున్నాం కానీ ఇంకా కొంచెం మళ్ళీ కారం పసుపు ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా ఇప్పుడు వేసుకుందాం మళ్ళీ లాస్ట్లో కొంచెం ఇప్పుడు ఇది కొంచెం మగ్గాలి మగ్గాలి అన్న ఓకే తెక సేపు మగ్గనిద్దాం ఇప్పుడు మీ కోసం ఒక మంచి చిక్క టీ తాగుతూ ఉంటాము లెమన్ టీ తాగుతూ ఉంటాము గ్రీన్ టీ తాగుతూ ఉంటాము ఇలా టీలు ఇన్ని రకాలు తాగుతూ ఉంటాం కదా బ్లాక్ టీ కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఎందుకంటే రోజుకు ఒక కప్పు బ్లాక్ టీ కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే ఒత్తిడి ఆందోళన డిప్రెషన్ ఇలాంటివన్నీ తగ్గిపోతాయి అలాగే శరీరంలో ఉన్నటువంటి విషతుల్యాలన్నీ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి బరువు తగ్గడానికి దోహదం చేస్తుంది ఇలా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రయత్నించి చూడండి చిక్క చూసారు కదా సరావు గారు రెడీ పెరటన ఆల్మోస్ట్ అండి లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వేయాలన్నమాట కొబ్బరి ఓకే దాని తర్వాత గార్నిష్ సో లివర్ మసాలా కర్రీ రెడీ థ్యాంక్ యూ లివర్ మసాలా కర్రీ రెడీ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా లివర్ మసాలా కర్రీ తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో లివర్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే లివర్ మసాలా కర్రీ రెడీ లివర్ మసాలా కర్రీ రెడీగా ఉంది సో నేను కూడా రెడీగా ఉన్నాను మసాలా చూడాలి కదా అని లివర్ మసాలా కర్రీ పేరుకు తగ్గట్టుగానే మసాలా ఘాట్ తోటి సో లివర్ కూడా మీరు అన్నట్టుగా సాఫ్ట్ గా తింటున్నప్పుడు జ్యూసీగా బాగుంది మామూలుగా మనం అనుకుంటాం కదా ఉత్తి కూర అయినా తినచ్చు లేదా కాంబినేషన్ చపాతీ రోటీ పుల్కా 
ఏదైనా సరే బాగుంటుంది కాంబినేషన్ తినడానికి నచ్చుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మీకు వస్తే ఒక మంచి చిట్కా వారానికి ఒకసారి కాస్త చింతపండు నీళ్లను నానబెట్టుకుని ఆ రసాన్ని ముఖానికి అంతా అప్లై చేసుకుని ఒక పది నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీళ్లతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా తరచుగా కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మ సౌందర్యం మెరుగుపడుతుంది చర్మం మీద ఉన్నటువంటి మచ్చలు ఇలాంటివన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో వంటలన్నీ చూసారు కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ సొరకాయ రొయ్యల కూర ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సొరకాయ రొయ్యలు అలాగే టొమాటోస్ ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కాంబినేషన్ సొరకాయ అండ్ రొయ్యలు అండి సో కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే చాలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్లో ఉన్న రెసిపీ సొరకాయ యాడ్ చేసాం కనుక సొరకాయ న్యూట్రిషన్ ఫ్యాక్ట్స్ ప్రకారంగా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సొరకాయలో మనకి ఎనీథింగ్ బిలో థర్టీ క్యాలరీస్ వరకు లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ లో క్యాలరీ వెజిటబుల్ అండ్ వాటర్ కంటెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ హై ఆన్ వాట్ వాటర్ కంటెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ అ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ సోడియం అండ్ పొటాషియం అండ్ మిగతా మినరల్స్ కూడా తక్కువ అమౌంట్స్ లో ఉంటున్నా కూడా ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ అ గుడ్ ఫైబర్ సోర్స్ ఎస్పెషల్లీ సాలిబుల్ ఫైబర్ అనేది గుడ్ అమౌంట్స్ లో మనకి సొరకాయ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ మనం యాడ్ చేసిన సీ ఫుడ్ వచ్చేసి రొయ్యల్ అండి సో రొయ్యల్లో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ రొయ్యల్లో ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ వన్ ట్వంటీ క్యాలరీస్ వరకు మనకి లభిస్తుంది అండ్ ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బిట్వీన్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లభిస్తాయి అండ్ రొయ్యల్లో ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ సో ఫ్యాట్ కూడా సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఏదైతే ఉంది అది క్లోజ్ టు నైన్టీన్ టు ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ మనకి రొయ్యల్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఎస్పెషలీ కొలెస్ట్రాల్ అండి సో కొలెస్ట్రాల్ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ వరకు మనకి రొయ్యల్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఓవరాల్గా ఇట్స్ ద కాంబినేషన్ ఏదైతే మనం వాడుతున్నాము ఆ రొటీన్ కంటే డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ అండ్ న్యూట్రిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ కన్సిడర్ చేసే కాంబినేషన్ కనుక ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ పెంచడానికి మనం టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక టొమాటోస్ అండ్ ఆనియన్స్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంకాస్త మనం దాని ఒక బెనిఫిట్స్ పెంచగలిగాం సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై అందరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ చికెన్ టొమాటో కర్రీ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చికెన్ దాంతోపాటు టొమాటోస్ ధనియాల పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి చికెన్ అండి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చికెన్ లో న్యూట్రిషన్ ఫ్యాక్ట్స్ ప్రకారంగా క్యాలరీస్ మనకి క్లోజ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ టు వన్ సెవెంటీ క్యాలరీస్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా లభిస్తుంది అండ్ ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మనకి చికెన్ నుంచి లభిస్తాయి అండ్ ఇట్స్ అ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఐరన్ హీమ్ ఐరన్ అనేది మనకి చికెన్లో గుడ్ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది వైటమిన్ కే అనేది కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి చికెన్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ అండి ఎస్పెషలీ మెగ్నీషియం మ్యాంగనీస్ ఇలాంటి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ కూడా మనకి గుడ్ అమౌంట్స్లో చికెన్ నుంచి లభిస్తాయి సో చికెన్ కాకుండా మనము టొమాటోస్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఈ రెసిపీలో సో టొమాటోస్ లో గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పొటాషియం అంటే ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ వరకు పొటాషియం అనేది ఉంటుంది అండ్ సోడియం కంటెంట్ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్ లో ఉంటుంది సో క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ టొమాటోలో ట్వంటీ క్యాలరీస్ వరకు మనకి లభిస్తుంది అండ్ టొమాటోస్ అండి ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి అండ్ వైటమిన్ ఏ కూడా so the combination manu regular ga ilanti combination vaadutunna kuda it's a health point of view chaala beneficial combination and manam dhaniyal podi ivanni kuda add chestunnamu ante allam vellul paste kuda add cheyadam jarigindi so overall ga metabolic rate anedi veetlu valla chaala varaku ekkuga perugutundi so it's a good recipe to try and regular ga ilanti recipes manam try chesina kuda oka vela portion size ki drushtilo pettukoni teeskune nattu gaithe saripothundi next recipe masala mutton chops ee recipe lo add chesina ingredients మటన్ చాప్స్ దాంతో పాటు ఆవన్ ఉన్న యాడ్ చేసాము పెరుగు యాడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆల్సో పచ్చి బొప్పాయి కూడా యాడ్ చేసామండి సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ వచ్చేసి మనకి మటన్ చాప్స్ సో మటన్ చాప్స్లో మనం బోన్ అండ్ మటన్ ఈ రెండు కూడా ఉంటుంది కనుక రెండుటి వల్ల కూడా మనకి చాలా వరకు న్యూట్రిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఎస్పెషలీ మట
వెరీ హై ఆన్ ప్రోటీన్స్ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ కూడా మనకి మటన్లో హై అమౌంట్స్లో ఉంటుంది సో ఇవే కాకుండా వైటమిన్స్లో ఎస్పెషలీ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ వైటమిన్ కే అలాగే వైటమిన్ ఏ అండ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ చాలా హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ మనకి మటన్లో ఉంటుంది ఏదైతే మనం మటన్ బోన్స్ యాడ్ చేస్తున్నామో ఆ మటన్ బోన్స్లో మినరల్స్ అనేది చాలా హై అమౌంట్స్లో ఉంటుంది ఎస్పెషలీ కాల్షియం సల్ఫర్ మెగ్నీషియం మ్యాంగనీస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి హై అమౌంట్స్లో బోన్స్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఓవరాల్గా ఇట్స్ అ మినరల్ రిచ్ అలాగే వైటమిన్ రిచ్ అండ్ ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ సో ఈ రెసిపీలో మనం ఆవ నూనె కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక మనకి క్లోజ్ టు వన్ థర్టీ క్యాలరీస్ వన్ టు టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆవ నూనె నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఏదైతే మనం ఈ ఆవ నూనె వాడుతున్నామో దాంట్లో ఏఎల్ఏ అంటే వన్ వెరైటీ ఆఫ్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఎక్కువ అమౌంట్స్లో కాకపోయినా మైల్డ్ టు మోడరేట్ అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది అండ్ ద ఫ్యాట్ ఏదైతే మస్టర్డ్ ఆయిల్లో ఉంటుంది అది మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అండి సో దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది అలాగే ఎక్కువగా తీసుకోవడం కూడా అంతవరకు మంచిది కాదు సో ఈ కాంబినేషన్ కూడా రెండు కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే కూడా మనకి ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఇలాంటి రెసిపీస్ ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది రెగ్యులర్గా ఇలాంటి రెసిపీస్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంత మంచిది కాదు నెక్స్ట్ రెసిపీ లివర్ మసాలా కర్రీ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ లివర్ దాంతో పాటు పచ్చి కొబ్బరి యాడ్ చేసాము అండ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో మనం మెయిన్గా వాడింది లివర్ అండి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ లివర్ మనకి క్లోజ్ టు వన్ థర్టీ క్యాలరీస్ వరకు లభిస్తుంది అండ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ కూడా హై అమౌంట్స్లో ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ లివర్లో బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి ఈ డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైతే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది లేదంటే బీ ట్వెల్వ్ వైటమిన్ ఏ ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు హై అమౌంట్స్లో ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ ఫోలేట్ అంటే ఫోలిక్ యాసిడ్ అనే వైటమిన్ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి లివర్ నుంచి లభిస్తుంది ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఈ రెసిపీ ట్రై చేయకుండా ఉండడం బెటర్ ఎందుకంటే దాంట్లో వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ అనేది చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది విచ్ ఈస్ నాట్ హెల్దీ ఫర్ ద బేబీ సో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు రావు గారు మీరు చేసిన రెండు డిషెస్ అని మన పార్టిసిపెంట్స్ చేసిన రెండు డిషెస్ చాలా బాగున్నాయి డెఫినెట్ గా మన వ్యూవర్స్ కూడా నచ్చుంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించవలసిన చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ రిఫెన్స్ అంతా తెలుగు రుచి మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి వంటలతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాం అంతవరకు సెల